ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஆயுத பூஜா ஃபெஸ்டிவலை நல்லா ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஆயுத பூஜா அண்ட் சரஸ்வதி பூஜா ரெண்டு நாளும் எப்படி நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்சோ எனக்கு பிடிச்ச மூணு ரெசிபீஸும் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஹோப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆயுத பூஜைக்கு முன்னாடி நாள் பெருசாக வீடு கிளீனிங் எதுவுமே பண்ணலை எப்படியும் ஃபெஸ்டிவல் அன்னைக்கு வீட்டில் விளக்கேற்றி சாமி கும்பிட தானே போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டேவே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நாள் நல்லா ஜாலியாக இருந்தாச்சு வீடு கிளீன் பண்ணுற வேலையே அன்றைக்கி காலையில் தான் ஏன்ச்சு பார்த்தேன் ஹால் கிளீனிங் பொறுத்த வரைக்கும் சோஃபாஸ் மட்டும் நீட்டாக செட் பண்ணிட்டாலே கிளீன் பண்ணுற வேலை முடிஞ்சிடும் மோஸ்ட்லி எந்த திங்ஸ் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாலுமே அது சோஃபா மேலே தான் வைப்போம் நாங்கள் அதில் அதிகமாக உட்காரத விட திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பூஜா ரூமில் இருந்த சாமி பாத்திரம் எல்லாமே வாஷ் பண்ணுறதுக்காக ட்ரேல மாற்றிட்டு இருந்தேன் பூஜா டேபிள் மட்டும் முன்னாடி நாளே கிளீன் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா பாதி வேலை முடிஞ்சிருக்கும் அன்றைக்கே விளக்கேற்றி இருந்திருக்கலாம் பாட்டி வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததுனால லேட் ஆயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டேவே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு கண்டிப்பாக தீபாவளிக்கு முன்னாடியும் வீடு ஃபுல்லாக டீப் கிளீன் பண்ணணும் கிளீனிங் வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதையும் ஷேர் பண்ணுறேன் ஹால் சூப்பராக கிளீன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ரூமில் இருக்கிற திங்ஸ் மட்டும் செட் பண்ணணும் அது என்னன்னு தெரியல ரூமில் ஒரு சேர் மட்டும் இருந்தால் போதும் மினி கபோர்ட் மாதிரி ட்ரெஸ் வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் லிட்ரலி அந்த சேர் மேலே சார்ஜர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் எல்லா திங்ஸுமே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் இல்லை அப்படின்னா சேரில் வந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் இருக்கிற சேர் இதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லெட் மீ நோ இன் கமெண்ட்ஸ் இந்த டைம் பெட் ஸ்ப்ரெட் எதுவும் மாற்றல பில்லோ கவர்ஸ் மட்டும் மாற்றி வச்சுட்டு ரூம் கிளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்ட்டி வீட்டில் இருந்து சுட சுட இட்லி சாம்பார் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக மாவாட்டி வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக பாட்டி வந்து இட்லி செஞ்சு கொடுத்து விடுவாங்க பாட்டி செய்கிற இட்லி அவ்வளோ சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் அது கூட முருங்கக்காய் சாம்பார் கொடுத்துருந்தாங்க டூ வீக்ஸ் அவே ஹொசூரில் இருக்கிற மலை கோயிலுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுவோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த வீக் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு டிலே பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் ஆயுத பூஜாக்கு தங்கச்சிக்கும் லீவ் இருந்ததுனால சரி இன்றைக்கி போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் விசேஷமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீடு கிளீன் பண்ணி முடித்த உடனே ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு ட்ரெஸ்அப் பண்ணியாச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ண உடனே பான் சூப்பர் லைட் ஜெல் யூஸ் பண்ணுவேன் இது ஒரு சூப்பரான மாய்ச்சரைசர் ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்தாலும் ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தாலும் சூப்பராக செட் ஆகும் வெளியே எங்கேயாவது போகிறோம்னா மட்டும் ஃபேஸ் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுவேன் கரண்ட்லி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது கார்னியர் ஃபேஸ் க்ரீம் வீட்டில் யாருக்குமே இந்த க்ரீம் செட் ஆகலை போட்ட உடனே ஒயிட் காஸ்டிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி ஒயிட் காஸ்டிங் எதுவும் இல்லை மெயினாக ஆயில் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால நான் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மினி பிளாக்ஸில் ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறத பார்த்துட்டு நிறைய பேர் லிங்க் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா இது வந்து ஆன்லைன் கிடையாது டிமார்ட் போனப்போ அம்மா வாங்கிட்டு வந்தாங்க பிராண்ட் வந்து டி ஹோம்ஸ்ன்னு போட்டிருந்துச்சு ஆன்லைனில் செக் பண்ணி பார்த்தப்போ லிங்க் எதுவுமே கிடைக்கல டிமார்ட் போனீங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் தங்கச்சி போட்டிருந்த ட்ரெஸ் வந்து பிளாசம் குர்தீஸ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது லாங் மேக்ஸி வீணைக்கோட வரும் அவளுக்கு பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் ஜனனி அப்பரல் ஷாப்பில் இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது தான் நான் போட்டிருந்த ட்ரெஸ் மினி பிளாக்ஸில் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இது நிஜமாகவே சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி நைன் ருபீஸான்னு கேட்டிருந்தீங்க டைரெக்டாக மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கிட்டே இருந்து வாங்கி சேல் பண்ணுறதுனால நமக்கு கோட் பண்ணுற ப்ரைஸும் அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வந்ததும் சாமி பாத்திரம் எல்லாமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா தொடச்சு ட்ரேல போட்டு வச்சாச்சு ரெண்டு பேருமே ரெடி ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு வீட்டிலேருந்து ஒரு ஆஃப்டர்நூன் போல் கிளம்பியாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவருக்கு ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ஹொசூருக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு வீட்டில் இருக்கும்போது கிளைமேட் நல்லா சில்டு சூப்பராக இருக்கும் அதுவே வெளியே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொளுத்திட்ருக்கோம் அன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் சம வெயில் சோடா வாங்கி குடிச்சிட்டு அப்படியே ஹொசூரில் இருக்கிற மலை கோவிலுக்கு வந்தாச்சு ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த கோவிலுக்கு வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கூட எனக்கு ஞாபகமே இல்லை ரீசெண்டாக ரினோவேஷன்லாம் பண்ணதுனால கோவில் இருக்கிற கோபுரம
கியூல நின்றுட்டு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் சாமி பார்த்துட்டு வெளியே வந்தோம் இந்த க்ரௌட்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சாமி பார்க்குறதுக்கு ஸ்பெஷல் டிக்கெட் கூட இருக்குது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்தோம்னா டக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வெளியே மட்டும் இல்லை கோவில்குள்ளேயும் பார்க்க எல்லாமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஹோசோ நியர்பாய் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈவினிங் டைமில் இங்கே வந்து சூப்பராக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் வெளியே வந்ததும் ஆப்போசிட்லேயே பிரசாதம்கான கவுண்டர் இருக்கும் நாங்கள் போன அன்னைக்கு சக்கரை பொங்கல் அதுக்கப்புறம் புளி சாதம் வந்து விற்றுட்ருந்தாங்க இது ஃப்ரீ பிரசாதம் கிடையாது நம்ம பே பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம் புளியோதரை விட சக்கரை பொங்கல் டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வரும்போது சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சன்செட் டைமில் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக வரும் அன்றைக்கும் அங்கே கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டோம் அடிக்கடி கோவிலுக்கு போவோம் பட் அன்றைக்கி போனது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துச்சு மேபி மந்த்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக வர ட்ரை பண்ணணும் அங்கேருந்து கிளம்பி எப்போவுமே போகிற ஃபுடி ஹட் ஷாப்க்கு போயிட்டோம் அங்கே போயிட்டு ஓரியோ மில்க் ஷேக் மோமோஸ் பீட்ஸா அதுக்கப்புறம் கோபி மஞ்சூரியன் வாங்கி சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்படி தான் ஆயுத பூஜா ஃபெஸ்டிவல் கோவிலுக்கு போயிட்டு சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணோம் இந்த கிளிப்பிங் எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஷூட் பண்ணது மார்னிங்கே ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா பூஜைக்கு திங்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்ருந்தேன் முந்தின நாளே சாமி பாத்திரம் வாஷ் பண்ணி தொடச்சு வச்சதுனால இன்னைக்கு பொட்டு மட்டும் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணுறது மட்டும்தான் மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கிறதுலேயே ஒரு சில பர்டிகுலர் திங்ஸ் மட்டும் இருக்கும் நார்மல் ரெட் குங்குமம்க்கு பதிலாக மெரூன் கலர் ஒன்று கிடைக்கும் அது வைக்கும்போது சாமி பாத்திரம் பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் எப்போவுமே அந்த குங்குமம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் மஞ்சள் குங்குமம்லாம் வச்சதுக்கப்புறமா சாமி டேபிளில் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருவேன் ஒரு சில டைம் வந்து டவுட் வரும் இது எங்கே இருக்கும் அது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பட் அதுக்கப்புறமா ப்ரீவியஸாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கிற வீடியோஸ் பார்த்து தான் ஒரு சில டைம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பேன் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அம்மா சொல்லி கொடுத்தது தான் முன்னாடிலாம் செய்யும்போது நாங்கள் சைடில் நின்று பார்ப்போம் அப்படி இல்லைனா ஃபெஸ்டிவல் டைமில் வந்து அம்மா கைட் பண்ணுவாங்க நாங்கள் அதே மாதிரி வைப்போம் இப்போ வந்து கைடன்ஸே தேவையில்லை எல்லாமே எனக்கே நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால நானே எல்லாமே செஞ்சு வச்சுருவேன் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளேயே ஆஃப்டர்நூன் ஆயிடுச்சு ஈவினிங் போல் விளக்கேற்றிக்கலான்னு சொல்லிட்டு லன்ச் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் லன்ச்சுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே மஷ்ரூம் ஸ்பெஷல் காளான் பிரியாணி அப்புறம் காளான் ஃப்ரை தான் செஞ்சுருந்தேன் ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே பிரியாணிக்கான ரைஸ் மட்டும் ஊற வச்சிட்டேன் அரிசி ஊற வச்சுட்டு பிரியாணியில் சேர்த்தோன்னா தான் ரைஸ் சாப்பிட நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் பாஸ்மதி ரைஸ் ஆனாலும் சரி இல்லை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற எந்த ரைஸாக இருந்தாலுமே ஊற வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க பிரியாணி ரொம்பவே சூப்பராக வரும் அப்புறம் காளான் வந்து ஒரு பேக்கெட் அளவுக்கு எடுத்துருந்தேன் இன்னொரு பேக்கெட் அப்படியே இருக்குது ஒரு பேக்கெட் மட்டும் இப்போது செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாஷ் பண்ணி மட்டும் வச்சுட்டேன் காளானில் அவ்வளோவா மண் இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுனால நான் லைட்டாக மட்டும் தண்ணியில் அலசி வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு வேலை அதிகமாக மண் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு ஃபஸ்ட்டு தொடச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் அலசிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிரியாணிக்கு தேவையான எல்லா வெஜிடேபிள்ஸுமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இன்றைக்கி வந்து பிரியாணிக்கு தண்ணிக்கு பதிலாக தேங்காய் பால் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு அரை மூடி போல் தேங்காவை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தேங்காய் பால் மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் முழுசாக தேங்காய் பால் வந்து சேர்க்க போகிறதில்ல ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கோன்னா ஒரு கப் தேங்காய் பால் இன்னொரு கப் தண்ணி மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட்டில் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து காலி ஆயிடுச்சு ஸோ கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டை நல்லா அரைச்சிட்டு பேஸ்ட் மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் சிக்கன் பிரியாணிக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சு சாப்பிட எவ்வளோ நல்லா இருக்குமோ அதே அளவுக்கு மஷ்ரூம் பிரியாணிக்கு மஷ்ரூம் ஃப்ரை வச்சு சாப்பிட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும் கட் பண்ண மஷ்ரூமில் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மைதா அரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் உப்பு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு தண்ணி தெளிச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மேரினேட் பண்ணும்போது மஷ்ரூமில் இருக்கிற தண்ணி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ
கிரேவி பிரியாணி அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த பாட் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பாட்டோட கெப்பாசிட்டி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் லிட்டர் த்ரீ டு ஃபோர் பீப்புள்ஸ் வரைக்கும் இதை வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் வாங்கணுன்னா பவானி டுவெல் கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடிஷ்னல் டுவெல் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இப்போ பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அப்புறம் கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துட்டு வறுத்துக்கலாம் மசாலா நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரவுன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க பிரியாணிக்கு முக்கியமாக வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கலந்து விடுங்க இப்போ அரை கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலை கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு லைட்டாக சுருங்கி வர வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் மூணு வெங்காயம் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் காரத்துக்கு மூணு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா குழஞ்சு வர வரைக்கும் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் போல் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க மசாலாவோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க மசாலா சூப்பராக ரெடியானதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காளான் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கலந்த விட்டுடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மட்டும் லிட் கவர் பண்ணி வச்சிடலாம் காளானில் இருக்கிற தண்ணி ரிலீஸ் ஆகி லைட்டாக சாஃப்ட் ஆகும் இது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே சைட் பை சைடாக பிரியாணிக்கு ரைத்தா மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன் நல்லா திக்கான கர்டில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்துட்டு வெங்காயம் கொத்தமல்லி அப்புறம் உப்பு சேர்த்து கலந்துட்டோன்னா பிரியாணிக்கு இதை வச்சு சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும் ரைத்தா வந்து எப்போவுமே அதிகமாக ரெடி பண்ண மாட்டோம் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் பிரியாணிக்கு வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் எப்போவுமே கம்மியான குவான்டிட்டியில் செய்வேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள் மஷ்ரூம் நல்லா சாஃப்டாக வந்து கிரேவி மாதிரி ரெடியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூட பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கணும் ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு பாயில் ஆனதும் உப்போட டேஸ்ட் வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் ஆகிரும் லாஸ்ட்டாக ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்துட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா ரைஸ் ஆட் பண்ணி லைட்டாக கலந்து விடுங்க என்ன பிராண்ட் ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னு கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா புல்லெட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதுவே வந்து பாஸ்மதி விட டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக புதினா இலை கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் சைட் பை சைடாக பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ண பாத்திரம் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே கையோட கிளீன் பண்ணி வச்சிட்டேன் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா தவா வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பிரியாணி பாட் வச்சுட்டேன் இப்படி பண்ணுறதுனால ரைஸ் வந்து கொலையாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வரும் டென் மினிட்ஸை தாண்டி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் பட் டென் மினிட்ஸ் வச்சாலே ரைஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகும் கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்காமல் பிரியாணி ரொம்பவே சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக வந்துச்சு ஹானஸ்ட்டாக குக்கரில் செய்கிறத விட பிரியாணி பாட்டில் செய்கிற பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து உண்மையிலேயே சூப்பராக இருக்குது மோஸ்ட்லி இனிமேல் பிரியாணி அப்படின்னா இந்த பாட்லேயே தான் ட்ரை பண்ணுவேன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம் வச்சு சமைக்கும்போது எப்போவுமே உடன் ஸ்பேச்சுலாஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்க்ராச்சஸ் விழுகும் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இதே பிரியாணி பாட் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி பண்ணிவிட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலான ஃப்ரை பண்ணி வச்சுட்டேன் நல்லா சூடாக இருக்கிற எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணோன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வரும் எண்ணெயில் போட்டு காளான் ஃப்ரை பண்ணுறப்போ தெரிக்குமான்னு கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக லைட்டாக மட்டும் ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகும் ஸோ நீங்கள் மேரினேட் பண்ணும்போதே தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்திங்கனாலே சூப்பராக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லன்ச் வேலை எல்லாமே முடிச்சாச்சு நல்ல சுட சுட காளான் பிரியாணி ஆனியன் ரைத்தா அப்புறம் மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒரு சூப்பரான லன்ச் சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு காளான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்மே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருந்ததுனால சிக்கன் சாப்பிட்ட மாதிரியே தான் தோணுச்சு கண்டிப்பாக நான்வெஜ்க்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னா மஷ்ரூம் தான் லன்ச்சுக்கு அப்பாவும் தங்கச்சியும் வர லேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு செஞ்ச உடனே நானே வச்சு சாப்பிட்டுட்டேன் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஐட்டம் செஞ்சோன்னா பசி தாங்க மாட்டேன் உடனே சாப்பிட்டுருவேன்
ஸ்வீட்னஸ் மைல்டாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கப் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை சேர்த்து கலந்ததுக்கப்புறம் எகெயின் கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்லா லூஸ் ஆகும் இப்போது இது கூட ஃப்ளேவருக்கு கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் அப்புறம் மெயினாக ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்க்கணும் எண்ணெய் சேர்க்கறதுனால கேசரி அவ்வளோ சீக்கிரம் கெட்டி ஆகாது ரொம்ப நேரத்துக்கு இதே மாதிரி அல்வா கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக இது கூட வறுத்து வச்சுருக்கிற திராட்சை முந்திரி பருப்பு இன்னொரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து கலந்து விட்டுறணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லிட் கவர் பண்ணி இன்னொரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு விட்டுருங்க நட்ஸோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா கேசரியில் இறங்கட்டும் சைட் பை சைடாக விளக்கேற்றுறதுக்கு எண்ணெய் எல்லாமே ஊற்றி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் அல்வா கன்சிஸ்டன்சியில் கேசரி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சாமிக்கு படிக்கிறதுனால கலர் எதுவுமே ஆட் பண்ணல சாஃப்ரான் சேர்த்தோம்னா ஃப்ளேவரும் கலரும் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் இதே மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி ரவ கேசரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சூப்பராக வரும் சால் ஃபார் த விளாக் ஃபெஸ்டிவல் டேயோட ரெண்டு நாளுமே ரொம்பவே சூப்பராக போச்சு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்